তো এবার যথারীতি এনআরসি নিয়ে আরো একবার মুখ খুললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি করেছেন কিছু চাঞ্চল্যকর মন্তব্য এমনকি বাতলে দিয়েছেন আপনাদের কি করা উচিত তো বিস্তারিত দেখে নেব আমরা এই ভিডিওটিতে সুতরাং ভিডিওটিতে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন ভবিষ্যতে এই সম্পর্কিত যে কোনো খবর সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে এক করে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং সাবস্ক্রাইব হয়ে গেলে পাশে নোটিফিকেশন বেলটিকে বাজিয়ে দিন যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করে তার নোটিফিকেশন সবার আগে পৌঁছা আপনার কাছে এবং আইটি রিকোয়েস্ট আপনার কাছে ভিডিওটিতে এক্ষুনি একটি লাইক দিয়ে দিন কারণ আপনার একটি লাইক আমাকে অনেকটা উৎসাহিত করে পরবর্তী ভিডিও আপলোডের জন্য তো এনআরসি কে রাজনৈতিক হাতিয়ার করা হচ্ছে অপপ্রচারে কান দেবেন না আমি থাকতে পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি হবে না রাজধানী থেকে ফিরে রাজ্যবাসীকে এমনই আশ্বস্ত করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তবে ভোটার তালিকায় নামটা তুলে রাখার জন্য অনুরোধ করেছেন তিনি রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন এবং ডিজিটাল রেশন কার্ড নিয়ে ছড়িয়েছে এনআরসি গুজব রাজ্যবাসীর আতঙ্কিত হওয়ার কোন রকম কারণ নেই এমনই স্পষ্ট করলেন মমতা বললেন কিছু অপপ্রচার চলছে বাংলায় এনআরসি নিয়ে দিল্লিতে কথা হয়নি রাজনৈতিক কারণে বাংলায় এনআরসি নিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে উস্কানিমূলক কথা বলা হচ্ছে এতে মানুষের হৃদয়ে দুঃখ লাগছে রাজ্যবাসীকে মমতার আশ্বাস বাংলার মানুষকে আশ্বস্ত করছি এখানে কোন রকম এনআরসি হবে না আমাকে বিশ্বাস করেন তো এনআরসি নিয়ে রাজনীতি প্রচার করছে এটা রাজনীতির হাতিয়ার বাংলার প্রশ্ন আসেই না এখানে হবে না মানে হবে না ভয় পেয়ে লাইনে দাঁড়ানো ভয় পেয়ে শরীর খারাপ করা চিন্তা করার কোন রকম কারণ নেই ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে নিজেদের নামে জমিবাড়ি রয়েছে তো তাহলে আবার কি চাই ভোট দেওয়া মানেই নাগরিক এটাই তো আপনার সম্বল এটা ডিজিটাল রেশন কার্ড এটা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এটার সঙ্গে এনআরসি কোন রকম সম্পর্ক নেই চিন্তার কারণ নেই আপনাদের কারোর গায়ে হাত দিতে গেলে মমতার গায়ে হাত দিতে হবে আপনাদের পাহাড়দার ছিলাম এবং থাকব তবে অন্যদিকে আবার ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য অনুরোধ করেছেন মমতা ব্যানার্জি তার বারটা একটু চেক করে নিন ভোটার লিস্টের নামটা তুলে রাখবেন তবে এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে বাংলার এনআরসি নিয়ে কোনো রকম কথা হয়নি সেটা আরও একবার জানিয়ে দিলেন তিনি তার কথাই অসমে এনআরসির জন্য কত মানুষ মারা গিয়েছে এনআরসির জন্য বলতেই তো দিল্লি গেলাম বিষয়টি দেখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তাই বলে এলাম দিল্লি গিয়ে